Uh, hello, my name is Nabil Ansari and I teach Spanish in the Center of Spanish, Portuguese, Italian and Latin American Studies in Jawaharlal Nehru University, New Delhi, where in the paper entitled Spanish Language 1, Intermediate. In this module entitled Weather and Ways of Dressing, you are going to learn to start a conversation about the weather, vocabulary related to clothing, climate and vocabulary related uh, to these things with some other expressions. Andrean is an Indian student who has come to study medicine in Argentina. He has a good command on Spanish as he had been learning Spanish in India. However, after reaching Buenos Aires, he has suddenly found himself in a bit of a trouble as Argentina is a very hot Argentina is very hot during the month of December. Although he knows about the difference in seasons in the southern and northern hemisphere, it took him some days to get acclimatized to the drastic temperature change. Below, he talks to his new friend and classmate Ignacio about how he needs to buy more summer clothes for Buenos Aires. Now let's listen to the conversation between Andrian and Ignacio. Che, ¿qué onda? ¿Qué tal en Buenos Aires? ¿Te estamos tratando bien? Sí, Nacho. Todo es fantástico. Estoy muy a gusto aquí y la gente es muy linda e interesante. Lo único que me molesta es el calor que hace aquí en diciembre. Pero en esta época siempre hace calor aquí. Sin embargo, este año ha hecho más calor que de costumbre. ¿Lo aguantas bien? Claro, Nacho. Soy indio. Aquí hace menos calor que allá. Pero para nosotros, el verano empieza después de abril y en diciembre hace frío. Me parece que psicológicamente no estoy preparado para el calor de diciembre. Además, no he traído mucha ropa de verano. Traje más ropa de abrigo pulóveres, chalecos, pantalones, vaqueros. Creo que tendría que haber comprado más ropa de verano. Pues sí, aquí en verano se viste más ligero. Imagínate, es estamos a 37 grados hoy y la temperatura va a subir aún más. Normalmente, yo prefiero llevar pantalones cortos, camisas de algodón fino o remeras y zapatillas. Los junto con un buen par de anteojos de sol y estoy listo para salir. Para mí, es el traje perfecto. Es verdad. Me parece que tendré que renovar mi closet para coincidir con tu estilo, ¿eh? Ja, ja, ja. Dale. In the conversation, both talk about the following two topics. El tiempo, la ropa. First, let's see the ways in which we can talk about weather and climate in Spanish-speaking countries. It is important to know this since Talking about weather is an icebreaker when starting any conversation. El tiempo, which means the weather. The weather expressions that begin with hacer are hace calor, hace frío, o hace fresco. Hace fresco means hacer menos frío. Hace viento, hace sol, hace buen tiempo y hace bueno, hace mal tiempo. Hace calor literally is to make heat, but it is used to say that the weather is hot. Be careful, never to use El tiempo está caliente hoy. Translating it literally from English, meaning the weather is hot today. But you can say, el tiempo es caluroso. So you can say, el tiempo es caluroso. Or you can simply say, hace calor. Which means, it is hot. Weather expressions simply using the verbs. So, the weather expressions which uh, say, uh, can be expressed or the weather expressions 
which only uses the verbs are yueve which means which comes from the verb yover yovisnar which comes from the verb yovisnar nieva which comes from the verb nevar and truena which comes from the verb tronar and the nouns of these uh, weather expressions are la lluvia and the verb is llueve coming from the verb llover noun is la llovisna which uh, comes from the verb llovisnar la nieve the noun la nieve comes from the verb nevar and el trueno comes from the verb tronar weather expressions using i and star i which is the verb for which is uh, the verb abed so the weather expressions using i and star are la niebla so it use it uses i i niebla la neblina is a noun and now to express the weather we say i neblina la tormenta is a noun and to express uh, the weather we say I tormenta la brisa we say hay brisa o corre brisa las nubes we say is the noun the sky and to express the weather we say el cielo está nublado which means the sky is cloudy or we can say el cielo está despejado está fresco or el tiempo está agradable so these expressions are used the weather expressions are used with the verb estar now after talking about the weather expressions let's talk about the seasons of the year which in spanish is las estaciones del año las siguientes son las estaciones del año en argentina con sus correspondientes meses el verano en argentina incluye Diciembre, enero, febrero y marzo. El otoño incluye marzo, abril, mayo y junio. El invierno en Argentina es en, el, en los meses de junio, julio, agosto y septiembre. Y la, primer, la primavera es en los meses de septiembre, octubre, noviembre y December. Now let's compare the seasons in Argentina with the seasons of the year in India. Las estaciones del año en la India son verano en los meses de mayo, junio y julio, monzón en los meses de julio, agosto y septiembre, otoño en los meses de septiembre, octubre y noviembre, invierno en los meses de diciembre, enero y febrero y la primavera en los meses de marzo y abril. The climate and the weather influences the way we dress up. Let's see how the dressing styles differ from season to season. En verano y primavera En verano y primavera llevamos ropa ligera y cómoda, como pantalones, pantalones cortos, zapatillas, sandalias, pollera, falda, remera o camiseta, vestido, camisa, anteojos de sol o gafas de sol, ojotas o chanclas, medias, zapatos, sombreros, vaqueros o jeans, panuelo, blusa, chaleco, chumba o polo, túnica, gorra, camisetas sin mangas, o camisetas con manga cero. 
Estos are uh, these clothing items that we used in summer and spring. Now we are going to talk about autumn and winter. En otoño e invierno, como empieza a ser frío, nos abrigamos más y llevamos ropa de abrigo. Y la ropa que llevamos es botines, buzo o sudadera, campera, suéter, saco o chaqueta, pullover, jefe, abrigo, calzas, gabardina o trench, cardigan, botas, traje, borrego, medias, guantes, bufanda y gorro. En la India también tenemos una época de lluvias que se llama el monzón o monzones. Durante los monzones llevamos el paraguas, el chubasquero o el impermeable, las botas o zapatos de goma. Con las prendas de vestir también llevamos complementos o accesorios. Algunos de ellos son la cartera, el billetero, el monedero, el bolso y la pulsera, el brazalete, los aretes, el colgante, los anteojos, los anteojos de sol, el reloj, el cinturón. Entonces, estos son las prendas de vestir. Uh, estos son uh, los complementos o accesorios que llevamos con las prendas de vestir. Ahora vamos a hablar de los tipos de estilos. Los tipos de estilos son estampado o estampada, de manga larga, de manga corta, sin manga o manga cero, de cuadros o con cuadros, de o a rayas. Y ahora vamos a hablar de los materiales de ropa. So, la ropa, entonces la ropa puede ser de algodón, de seda, de lana, de lino, de ante, de cuero o de piel, de raso, de terciopelo o de en caje. Now as we know our friend Andrian needs to go sh to shopping to buy himself some summer clothes. Let's listen to an audio where he and Ignacio go to a shop in Buenos Aires, famous Avenida Cordoba, to buy something affordable for him. ¿Qué es lo que te quieres comprar, Andrian? Pues un par de camisetas y unos shorts, nada más. Bueno, aquí tenemos las camisetas. ¿Te gusta alguna? A ver, sí, me gusta esa verde de manga corta, la estampada. Me la voy a probar. Mira, los probadores están ahí al fondo. Decime, Nacho, ¿qué tal me queda? No sé, te queda un poco ancha. Necesitarías un talle más chico. ¿Se dice talle o talla? En Argentina usamos el talle para referirnos a las medidas de ropa. En otros países creo que se usa más la talla. Perdona, ¿tienen un talle más pequeño de este modelo? Déjeme ver, lo siento, no nos queda en este mismo color, lo tenemos en azul. ¿De Sela quiere probar? Bueno, la azul también me parece linda. Nacho, me gustaría combinarla con esos shorts. ¿Cuáles? ¿Los grises? No, los beige, son muy clásicos, ¿no? Sí, me parece bien. ¿De qué talle quieres los pantalones? No sé, las tallas, perdona, los talles de la India son diferentes. Ahí llevaba el 32. 
Bueno, creo que aquí los taxes no son iguales. Pruébate esos del 40 y saldremos de dudas. Me quedan perfectos, me los llevo. ¿Cuánto es? Mira, están en oferta. Los dos me cuestan unos 150 pesos, son casi 1100 rupias hindúes. ¿Qué crees? Son una ganga, ¿no? Dale, che, están casi regalados. ¿Vamos a la caja o querías algo más? No, por ahora basta, vamos a pagar ya. We have already learned some expressions related to shopping in previous modules. Now let's see some adjectives that can be used with the clothes. The adjectives are chulo o lindo, feo, barato, caro, tradicional, moderno, viejo, nuevo, de color oscuro, de color claro, elegante, casual, grande, pequeño, de moda y clásico. Yo repito, chulo o lindo, feo, barato, caro, tradicional, moderno, viejo, nuevo, de color oscuro, de color claro, elegante, casual, grande, pequeño, de moda y clásico. And these were the adjectives that can be used with the clothes. Remember that some of these adjectives change with the number and gender of the clothes we are referring to. For example, me gustan estos pantalones. Son muy chulos. Chulos because pantalones is masculine plural. That's why chulos. El traje es muy caro. No tengo tanta plata. Caro because el traje. El traje is masculine singular. That's why the adjective used is masculine singular. Caro. La camisa la quiero de color claro para llevármela al trabajo. Again, la claro because of the, the noun color. De color claro. ¿Qué vestido tan elegante llevas, Jasmine? Elegante will not change. It will remain a singular because vestido is singular. Now let's talk about some useful phrases in a shop. So the useful phrases or questions are ¿Hay algo en lo que, que pueda ayudarle? O ¿Puedo ayudarle? So ¿Hay algo en lo que puedo, pueda ayudarle? Means Is there anything I can help you with? And the question ¿Puedo ayudarle? Means Can I help you? And the reply will, can be no, gracias. Solo estoy mirando. Which means, no, thank you. I am just looking. Or the reply can also be, es que estoy buscando. And it means, it's just that I am looking for. And then you mention uh, the thing that you are looking for. Now the replies uh, can vary depending on the context. Oye, oiga. ¿Tienen esta campera en más colores? Oye, oiga, means listen. ¿Tienen esta campera en más colores? Means do you have this t-shirt in more colors? And the reply can be, sí, la tenemos en azul, verde y roja. Están ahí, which means yes. We have it in blue, green and red. They are there. Another question asking for the size is ¿Qué tal? ¿Qué talle llevas? Or ¿Qué talle gastas? Or ¿Qué número calzas? So these questions means what size do you wear or what number do you wear? This, these are can be these questions can be asked for 
shoes and the question is me la puedo probar o pruebo, puedo probar me la which means can i try it so la is feminine for the feminine object and if the object is masculine singular then it will be me lo puedo probar o puedo probar me lo and the reply can be claro los probadores están aquí a mano izquierda which means show sure, the trial rooms are here on the right hand side es demasiado grande tienes un talle más chico es demasiado grande means it is very big tienes un talle más chico which uh, which means do you have a smaller smaller size me aprieta un poco tienen un talle más me aprieta un poco means it is a little tight tienen un talle más means do you have a bigger size me la quedo o me la llevo which means i will take it quiere bolsa means do you want a bag podría envolverla por favor which means could you gift wrap it please aquí tienes su cambio y el ticket de compra o el ticket de recibo o el ticket de factura any one of these so aquí tienes tiene su cambio y el ticket de compra compra recibo o factura which means here is your change and your purchase receipt tiene un plazo de 30 días a partir de la fecha de la compra si quiere cambiar o devolver la prenda siempre y cuando tenga la factura y si no se haya quitado la etiqueta it means you have a period of 30 days from the time of buying to exchange or return the garment with the bill provided the label has uh, not been removed tiene un plazo de 30 días a partir de la fecha de la compra si quiere cambiar o devolver la prenda siempre y cuando tenga la factura y si no se haya quitado la etiqueta which means you have a period of 30 days from the time of buying to exchange or return the garment with the bill provided the label has not been removed now so uh, just to quickly repeat the useful phrases in the shop hay algo en lo que pueda ayudarle o puedo ayudarle no gracias solo estoy mirando es que estoy buscando algo oye o oiga tienen esta campera en más colores sí la tenemos en azul verde y roja están ahí qué talle llevas qué talle gastas o qué número calzas para los zapatos me lo puedo probar o me la puedo probar o en otra forma puedo probármela o puedo probármelo claro los probadores están aquí a mano izquierda es demasiado grande tienes un talle más chico me aprieta un poco tienen un talle más me la quedo o me la llevo y para el masculino es me lo quedo o me lo llevo quiere bolsa podría envolverme el envolverla por favor aquí tiene su cambio y el ticket de compra o el ticket de recibo o el ticket de ticket de factura tiene un plazo de 30 días a partir de la fecha de la compra si quiere cambiar si quiere cambiar o devolver la prenda siempre y cuando tenga la factura y si no se haya quitado la etiqueta now we are going to talk about the currency the currency is la moneda la moneda de argentina es el peso desde 1992 su signo es dólar 
y hasta el año 2002 mantuvo par paridad con el dólar americano. Es decir, su valor era igual a un dólar estadounidense. Pero actualmente se ha devaluado mucho y un dólar equivale a 8,06 pesos. Cada peso se compone de 100 centavos. En cuanto a la rupia, un peso de Argentina equivale a 7,41 rupias hindúes. La moneda de Chile y México también es peso. Un dólar estadounidense equivale a, a 555 pesos chilenos y a 12,9 pesos mexicanos. Una rupia india equivale a 0,21 uh, mexicano y 9,2 pesos chilenos. Actualmente, casi 8 países de América Latina y Filipinas utilizan el peso como la moneda de curso legal. El peso español fue la moneda del curso legal en los Estados Unidos desde 1785 hasta 1857. El peso y el dólar tenían el mismo valor. El símbolo del peso español es el origen del símbolo del dólar, que a su vez es tomado de la columna de Hércules, donde encontramos la banda con la inscripción plus ultra o más allá. In this module, you have learned how to talk about the weather, vocabulary related to clothing, the climate, and related expressions to go shopping, and also about the currency in Argentina, Chile, and Mexico. Now, in order to learn more about these topics, you should refer to the e-text and uh, you should also do the questions uh, given in the question section and there are also links provided which will take you to other websites in case you want to learn more about the topics covered in this module. Thank you.